लॉस्ट अपॉर्चुनिटी अवसर जो कि गवा दिया गया अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो कि भारत ने गवा दी तो चाबाहार पोर्ट ईरान से संबंधित है भारत और ईरान के बीच में एक डील हुई थी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो चाबाहार पोर्ट है ना ये चाबाहार पोर्ट व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए तो भारत और ईरान के बीच में एक डील हुई थी इस डील के तहत भारत क्या करने वाला था चाबाहार चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था क्या प्रोजेक्ट था इस प्रोजेक्ट के तहत क्या था कि भाई एक रेल लाइन का निर्माण किया जाना था चाबाहार पोर्ट को कनेक्ट करते हुए अफगानिस्तान की सीमा को कनेक्ट करते हुए एक रेल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना था तो इसके माध्यम से क्या है भारत को व्यापारिक क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया क्या कारण बताया ईरान ने ईरान ने कहा कि भाई ठीक है हमारी डील हुई थी लेकिन भारत ने अभी तक इस परियोजना पर जो है काम शुरू नहीं किया है यानी कि देरी ईरान ने भारत की परियोजना पर काम करने की शुरुआत को देरी बताते हुए जो है भारत को बाहर कर दिया लेकिन माना क्या जा रहा है माना ये जा रहा है कुछ ऐसे जो है हमें एक तरीके से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं या कुछ ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि भाई ईरान जो है ना उसने शायद चाइना से डील कर ली है ईरान माइट बीच तो अभी आगे हम पढ़ेंगे एडिटोरियल तो हमें जो है समझ में आएगा पूरा की पूरा कि अब इतना समय हो गया इतना लंबा टाइम हो गया कि भारत ने इस परियोजना पर काम शुरू नहीं किया तो ईरान ने जो है भारत को बाहर कर दिया और इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब ईरान ने जो है चाइना से डील कर ली अब ये बात आती है कि भाई भारत जो है इतने लंबे समय तक क्या चक्कर है भारत का कि भाई भारत ने जो है इस परियोजना पर काम शुरू नहीं किया तो उसका कारण बताया जा रहा है कि भाई भारत जो है हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में रहा हो ये बात हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के जो है प्रतिबंध लगा रखे हैं कई देशों को अमेरिका ने मना कर रखा है कि आप जो है ईरान से किसी भी तरह का जो है मतलब ये जो व्यापार होते हैं या फिर अन्य कई समझौते होते हैं उन पर अमेरिका ने कई तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है तो हो सकता है कि भाई भारत जो है अमेरिका के दबाव में हो ये बात भी हो सकती है तो अब इन्हीं संबंधों पर जो है ना इन्हीं बातों की चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है तो पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आएगी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी तो इसका मतलब यही है कि भाई भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी कि भारत जो है चाबहार पोर्ट से अपने आप को जो है बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकता था इस रेलवे परियोजना पर काम कर सकता था इसके माध्यम से भारत जो है एशिया से अफगानिस्तान से ईरान से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकता था उसके व्यापार को जो है बढ़ावा मिल सकता था तो यह सारी की सारे जो अवसर थे ये भारत ने जो है गवा दिए इंडियाज लॉस इन फेलिंग टू डेवलप द चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट कि इंडिया को जो नुकसान है इंडिया का लॉस जो है कि भाई इंडिया फैल रहा किस चीज़ में कि टू डेवलप द चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट कि भाई भारत जो है चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट से संबंधित जो योजना पर काम करना था उस योजना पर काम करने में भारत फैल रहा तो इसके माध्यम से भारत का जो लॉस है इन ईरान कि भाई भारत को ईरान में एक तरीके से जो हानि उठानी पड़ेगी माइट भी इस बात की संभावना बनती है शायद चाइना गेन कि भारत का जो नुकसान है वो नुकसान चाइना का फ़ायदा हो सकता है क्यों क्योंकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और अब जो है एक तरीके से चाइना और ईरान मिलकर जो है इस ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था ना इस प्रोजेक्ट पर ये दोनों मिलकर जो है अब काम करेंगे आगे देखते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग बिल्कुल एकदम शुरुआत से अगर हम बात करें तो राइट right, मतलब एकदम ठीक उसी टाइम से राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स टेन्योर टेन्योर का मतलब है अवधि द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड अंडरलाइंड का मतलब होता है किसी चीज को रेखांकित करना है ना किसी चीज के महत्व को दिखलाना द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड द जियो स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक मतलब होता है भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटजिक का मतलब भू रणनीतिक भू रणनीतिक का मतलब है कि भाई कोई देश है या फिर कोई क्षेत्र है उसकी स्थिति ऐसी है कि वह युद्ध वह युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको बोलते हैं जियो स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इट अटैचेस टू द चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट तो देखो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई भारत सरकार की एक तरीके से जो भारत सरकार है उसने बिल्कुल अपनी अवधि में बिल्कुल शुरुआत से इस बात को जो है रेखांकित किया था इस बात का महत्व तो बताया था कि चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वह भू रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अंडरलाइन द जियो जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इट अटैचेस यानी कि भारत सरकार जो महत्व अटैच करती है ना जो महत्व देती है किसको 
चाबहार पोर्ट को बिल्कुल शुरू से बताया गया था कि भाई कितना महत्वपूर्ण पोर्ट है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ये बंदरगाह है हमारे लिए द प्रोजेक्ट साइंड इन टू अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है इस पर हस्ताक्षर हुए थे दो में हैज बीन अ सिम्बल ऑफ ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट इंडिया ईरान टाइस इंडिया और ईरान के जो टाइस हैं जो संबंध हैं वह पारंपरिक दृष्टि से बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो अच्छे रहे हैं तो इन पारंपरिक ये जो पारंपरिक संबंध है ना भारत और ईरान के बीच में इन्हीं के लिए एक तरीके से क्या था ये द प्रोजेक्ट साइड इन टू हैज बीन अ सिम्बल ये एक प्रतीक की तरह था यह प्रोजेक्ट भारत और ईरान के संबंध जो हैं और वे काफ़ी पारंपरिक समय से जो है काफ़ी अच्छे रहे हैं काफ़ी पुराने समय से तो उन संबंधों को आप कह सकते हो एक सिंबल की तरह था ये जो एक तरीके से जो साइन प्रोजेक्ट पर साइन हुए थे ना कनेक्टेड बाय सी लेंस कनेक्टेड बाय सी लेंस टू पोर्ट्स ऑन इंडिया वेस्ट कोस्ट कि भाई भारत और ये जो चाबहार पोर्ट है ना भारत का एक तरीके से ये जो पश्चिमी ये जो समुद्रिक क्षेत्र है ना ये इंडिया वेस्ट कोस्ट यानी कि भारत का पश्चिमी समुद्री तटवर्ती क्षेत्र उसको कहा गया इंडिया वेस्ट कोस्ट कनेक्टेड बाय सी लेंस टू पोर्ट्स ऑन इंडिया तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यह जो चाबहार पोर्ट है और भारत के एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत के जो पश्चिमी सी पश्चिमी समुद्री तटवर्त से लगे हुए जो बंदरगाह है ना वे एक तरीके से जो कनेक्ट हो रहे थे चाबहार वुड फॉर्म द फलक्रम फलक्रम का मतलब यहाँ पे आधार सहारा ऑफ इंडिया आउटरीच का मतलब है पहुँचना जब दूर दराज के क्षेत्रों तक आप पहुंचते हैं ना तो उसको बोलते हैं आउटरीच टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया अब देखो क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है चाबहार वुड फॉर्म द फलक्रम ऑफ इंडिया आउटरीच टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड अब देखो इस प्रोजेक्ट के लिए कहा जा रहा है कनेक्टेड बाय सी लेन सी लेन का मतलब होता है यहाँ पे गलियाँ या फिर मार्ग आप कह सकते हो कि भाई ये जो चाबहार पोर्ट है यह भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में जिस स्थित जो बंदरगाह है ना उनका उनको जो है जोड़ा गया है समुद्री मार्गों से एक तरीके से आप कह सकते हो तो एडिटोरियल फाइनली बताता है कि यह जो चाबहार परियोजना है इसके माध्यम से क्या होता है चाबहार वुड फॉर्म द फलक्रम एक आधार बनता है कि यह प्रोजेक्ट भारत ने जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी ना जो रेल प्रोजेक्ट निर्मित होने वाला था तो यह प्रोजेक्ट एक आधार बनता है इसके माध्यम से भारत जो है रशिया से सेंट्रल एशिया से जो है बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो सकता था इन्हेंस का मतलब है बढ़ाते हुए कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए एनर्जी सप्लाई को बढ़ाते हुए एंड ट्रेड व्यापार को बढ़ाते हुए गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए देखते हुए गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड एड का मतलब होता है सपोर्ट है ना किसी की मदद जो आप करते हो ना उसको बोलते हैं एड गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू अफगानिस्तान एंड ऑल ट्रेड ओवरलैंड तो देखो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने भारत को ब्लॉक कर दिया था किस बात से भारत को ब्लॉक कर दिया था कि भारत अगर अफगानिस्तान की किसी भी तरह की कोई हेल्प करना चाहता था या फिर भारत अफगानिस्तान से किसी भी तरह का कोई व्यापार करना चाहता था तो भारत ने अमेर पाकिस्तान ने क्या किया था अपनी जमीन का प्रयोग करने को मना कर दिया था भारत को तो ऐसे हालातों में चाबहार प्रोवाइडेड इंडिया एन अल्टरनेटिव ऐसे हालातों में चाबहार बंदरगाह ने भारत को उपलब्ध कराया एक अल्टरनेटिव एक विकल्प टू परमानेंटली बाईपास बाईपास का मतलब एक तरीके से दरकिनार कर देना है ना बाईपास इट्स ट्रबलसम नेबर तो पाकिस्तान ने यह जो परेशानी भारत के लिए खड़ी करी थी कि भाई भारत को अगर अफगानिस्तान तक जाना है तो पाकिस्तान के क्षेत्र से पाकिस्तान की जमीन से गुजरना पड़ता था लेकिन चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत को एक तरीके से ये मदद मिल गई कि भारत जो है पाकिस्तान की जमीन को पूरी तरीके से दरकिनार कर सकता था ना इट्स ट्रबलसम नेबर का मतलब है परेशानी देने वाला पड़ोसी पाकिस्तान के लिए कहा गया है एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड प्लान फॉर द प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है जल्दी करना जैसे फास्ट ट्रैक अदालतें होती है ना क्या करती है फास्ट ट्रैक अदालतें जल्द से जल्द मामते को मामले को या फिर जल्द से जल्द जो है मुकदमे को निपटाना चाहती है तो इसी तरह से एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान फॉर द प्रोजेक्ट एंड इन 2016 तो ये जो प्रोजेक्ट था ना भारत सरकार का कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट पर भारत सरकार काम करना चाह रही थी तो भारत सरकार ने कोशिश की द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान फॉर द प्रोजेक्ट कि भाई इस प्रोजेक्ट पर जो है जल्द से जल्द जो है काम शुरू किया जा सके एंड इन 2016 और 2016 में हमें क्या देखने को मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इन तेहरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ईरान गए तेहरान गए टू साइन ए ट्राई ट्रेड 
और वहाँ पर क्यों गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेहरान ईरान की राजधानी में वहाँ पर एक तीन देशों से संबंधित व्यापारिक समझौते को साइन करने के लिए बाई लेटर मतलब दो देशों से संबंधित ट्राई लेटर मतलब तीन देशों से संबंधित एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट ट्रांजिट एग्रीमेंट का मतलब है एक तरीके से परिवहन से संबंधित समझौता ट्रांजिट का मतलब होता है ये जो एक तरीके से सामान है या जो व्यक्ति है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रांजिट एग्रीमेंट ट्रांजिट बोलते हैं उसे हम तो ट्रांजिट एग्रीमेंट को साइन करने गए विथ ईरान प्रेसिडेंट हसन रूहानी एंड अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो में तेहरान गए और तेहरान पर किस लिए गए हुए ताकि जो है एक ट्राई ट्रेड समझौते को जो है साइन किया जा सके किन किन देशों के बीच में होना था समझौता ईरान अफगानिस्तान और भारत के बीच में अकॉर्डिंग टू द एम ओ यूज ये एम ओ यू जो है ना ये इन्हीं समझौतों के लिए हम प्रयोग करते हैं ये जो एग्रीमेंट होते हैं ना विभिन्न देशों के बीच में उन्हीं को हम एम ओ यू बोलते हैं तो इन एम ओ यू के अनुसार अकॉर्डिंग टू द एम ओ यूज इंडिया वुड बी ग्रांटेड इंडिया वुड बी ग्रांटेड एट टेन ईयर लीज तो ये जो समझौता एक तरीके से आप कह सकते हो कि तीन देशों के बीच में ये जो समझौते हुए थे इन समझौतों के अनुसार इंडिया वुड बी ग्रांटेड एट टेन ईयर लीज उसमें ऐसा कहा गया था कि भी भारत को दस ईयर की जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि लीज दी जाएगी लीज का मतलब क्या होता है एक तरीके से किराए पे दे देना या एक तरीके से पट्टे पे दे देना ना कि दस साल के लिए आपको सोच सौंप दिया मामला अब इस पर आप जो है करते रहो आपको दे दिया दस साल के लिए तो इंडिया वुड बी ग्रांट का मतलब है प्रदान करना ए टेन ईयर लीज टू डेवलप एंड ऑपरेट टू टर्मिनल्स कि भाई भारत को एक तरीके से दस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा कि भारत जो है क्या करे डेवलप करे विकसित करे एंड ऑपरेट टू टर्मिनल्स कि भाई दो टर्मिनल्स का जो है भारत जो है निर्माण करे एंड फाइव बर्थ्स है ना और इसके अलावा पांच बर्थ्स का जो है निर्माण करे एक्सेस टू द चाहबार फ्री ट्रेड जोन कि भाई एक्सेस का मतलब है पहुँच द चाबहार फ्री ट्रेड जोन कि चाबहार मुक्त परिवहन जो क्षेत्र है उसकी पहुँच जो है भारत को दी गई एंड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड और भारत को ये अवसर दिया गया टू बिल्ड द 628 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम चाबहार टू जाहेदान कि भारत को ये अवसर दिया गया कि भारत जो है छः किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित करे कहाँ से कहाँ तक चाबहार से लेके जाहेदान तक है ना जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान जो कि मतलब अफगानिस्तान की बॉर्डर से बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आती है है ना कि भाई चाबहार से लेके जाहेदान तक जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आती है इतनी लंबी जो है भारत एक रेल लाइन को निर्मित करते किए तो ये सारी बातें जो है भारत को इन एम ओ यूज़ के तहत प्रदान की गई द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली भारत सरकार ने क्या किया द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली जो है भारत सरकार ने जो है जल्द से जल्द जो है काम किया क्विकली मतलब बिल्कुल शीघ्रता के साथ टू डेवलप चाहबार पोर्ट फैसिलिटीज की भारत सरकार ने कोशिश की कि जितनी जल्दी से जल्दी चाहबार बंदरगाह से जुड़ी हुई जो भी फैसिलिटीज हैं उनको विकसित किया जाए उनको निर्मित किया जाए सेंट एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान इन 2018 भारत ने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफ़ी सारा एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट का मतलब होता है आयात एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना भारत ने काफ़ी कुछ आप कह सकते हो कि सामान जो है अफगानिस्तान को निर्यात किया दो में एंड हैज़ मूवड ओवर हाफ ए मिलियन टन्स ऑफ कार्गो कार्गो का मतलब होता है जहाजी सामान जहाजी माल एंड हैज़ मूड और भारत जो है अब तक जो है आप कह सकते हो कि हाफ मिलियन से भी ज़्यादा जहाजी माल से संबंधित जो सामान है ना उसको ट्रांसपोर्ट कर चुका है या उसका व्यापार कर चुका है इंक्लूडिंग ग्रेन्स एंड फूड सप्लाई सप्लायर्स है ना कि भाई देखो भारत ने क्या क्या सप्लाई किया है एक तरीके से अनाज फूड सप्लायर्स फॉर अफगानिस्तान अगेन थ्रू द पोर्ट है ना अफगानिस्तान को इस पोर्ट के माध्यम से इस बंदरगाह के माध्यम से हाव एवर लेकिन द रेल लाइन लेकिन ये जो रेल लाइन पर ये जो प्रोजेक्ट पर जो काम शुरू होना था ना हैज़ नेवर टेकन ऑफ टेक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत होना है ना हैज़ नेवर टेकन ऑफ फॉर ए नंबर ऑफ रीजन कि काफ़ी सारे कारण रहे जिन कारणों के चलते ये जो रेल लाइन प्रोजेक्ट भारत के द्वारा चाहबार पोर्ट को जोड़ते हुए शुरू किया जाना था ये शुरू नहीं हो सका है ना टेक ऑफ का मतलब इसकी शुरुआत ही नहीं हो सकी डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद ए कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ऑन इरकॉन ये इरकॉन जो है कंपनी का नाम है इस कंपनी के द्वारा इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी और इस कंपनी को भारत सरकार ने संरक्षण दिया था स्टेट ऑन का मतलब है कि जो भारत के कंट्रोल में है है ना स्टेट ऑन का मतलब है जो राज्य के कंट्रोल में होती है या फिर देश के कंट्रोल में होती है ना स्टेट ऑन इरकॉन तो ये जो एक कंपनी है इस कंपनी ने जो अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई काम करने के प्रति कि भाई हम रेलवे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे लेकिन फिर भी ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही नहीं हो सकी 
टू अंडरटेक अंडरटेक का मतलब है आपने ये मामला जो है ना अपने अपने अधीन ले लिया है कि भाई हम इस पर काम शुरू करेंगे तो इरकोन जो है इसने अंडरटेक लिया था कि भाई हम जो है इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्मित करना एट एन एस्टिमेटेड का मतलब है आंकलित वन बिलियन डॉलर कि भाई एक आंकलित राशि वन बिलियन डॉलर एक अंदाज़ा लगाया गया कि भाई इतना जो है कंस्ट्रक्शन लगेगा इस रेलवे प्रोजेक्ट में और इरकोन ने जो है इसको अपने अधीन लिया कि भाई हम जो है इस पर काम शुरू करेंगे लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो सका वाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंज चेंजेस बाय द ईरानियन साइड एंड डिलेड रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडियन साइड वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम अब देखो क्यों इस प्रो प्रोजेक्ट पर जो है काम शुरू नहीं हो सका वो इसलिए नहीं हो सका कि ईरान ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करने की कोशिश की वाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंज चेंजेस बाय द ईरानी साइड ईरान ने कहा कि भाई ये 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 परिवर्तन होने चाहिए एंड डिलेड रेस्पॉन्सेस और भारत ने ईरान ने जो बातें कही तो भारत ने जो रिस्पॉन्स दिया ना भारत ने जो प्रतिक्रियाएं दी उनमें भी भारत ने जो है काफ़ी देरी की डिलेड का मतलब देरी करना डिलेड रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडियन साइड वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो आप ये कह सकते हो कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट क्यों शुरू नहीं हो सका क्या प्रॉब्लम्स इस रेलवे प्रोजेक्ट में आ रही थी तो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो समझौते भारत और ईरान के बीच में हुए थे तो उन समझौते में भारत ईरान चाहता था कुछ और चेंज किए जाएं और भारत ईरान ने जब कुछ चेंजेस की बात की तो भारत ने उन चेंजेस के प्रति जो प्रतिक्रिया देनी थी ना उसमें देरी दिखाई तो ये तो कुछ कारण थे ही सही लेकिन साथ ही साथ द मेन हर्डल मेन हर्डल का मतलब मुख्य बाधा हैज़ बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज कि भाई अमेरिका के पेनल्टीज है ना अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले दंड तो द मेन हर्डल मतलब मुख्य जो बाधा थी कि क्यों यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका वो मुख्य बाधा ये रही है हैज़ बीन का मतलब है यहाँ पे क्या कौन सी मुख्य बाधा रही है द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज कि अमेरिका का डर रहा है इवन दो यद्यपि इंडिया वॉज एबल टू नेगोशिएट नेगोशिएट का मतलब क्या होता है नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समस्या का समाधान निकालना उसको बोलते हैं नेगोशिएट सेंक्शन का मतलब है प्रतिबंध एक देश दूसरे देश पर जब राजनीतिक प्रतिबंध लगाता है ना उनको बोलते हैं सेंक्शंस इवन दो इंडिया वाज एबल टू नेगोशिएट ए सेंक्शंस वेवर वेवर का मतलब है माफ़ी है ना छूट ले लेना फॉर द चबहार पोर्ट एंड रेल लाइन फ्रॉम द यूएस इवन थो इंडिया वाज एबल कि भाई भारत ने किसी तरह से अमेरिका को इस बात के लिए राजी कर लिया कि अमेरिका भारत को यह छूट प्रदान कर दे कि भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और रेल लाइन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उनको अंजाम दे सके भाई अमेरिका जो है ना इसने ईरान पर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं और कई देशों से कह रखा है अमेरिका ने कि आप ईरान से किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या को, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे लेकिन भारत ने इस बात में जो है सफलता हासिल कर ली थी भारत ने इस बात के लिए नेगोशिएशन कर लिया था कि भाई जो सेंक्शन्स जो सेंक्शन्स अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं ना तो अमेरिका ने उन भारत ने उन सेंक्शन्स में कुछ छूट प्राप्त कर ली थी और और वह कुछ छूट जो है चाबहार पोर्ट से संबंधित थी और रेल लाइन प्रोजेक्ट से संबंधित थी लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर फ्यू फ्यू आया यहाँ पे इसका मतलब है न के बराबर नगण्य इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर कि भाई आप ये कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज है ना या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इक्विपमेंट प्रदान करती हैं ना यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कंपनीज है ना बड़ी बड़ी तो वे कंपनीज क्या है कि जो एक तरीके से निर्माण क्षेत्रों में लगी हुई हैं या बड़े पैमाने पर जो है अपने उपकरणों को बेचती है तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इस काम के लिए राजी नहीं हुई क्यों क्योंकि उनको डर लगा हुआ था अमेरिका का वर विलिंग विलिंग का मतलब राजी होना टू साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पर साइन करने के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कंपनी जो है राजी नहीं हुई तो अमेरिका से तो एक तरीके से परमिशन ले ली भारत ने अमेरिका से तो भारत ने जो है एक तरीके से छूट ले ली कि भारत ने कहा कि भाई भारत ने अमेरिका को कहा कि देखो हम ईरान के साथ चाहबार पोर्ट और रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और अमेरिका से किसी तरह से भारत ने जो है छूट ले ली लेकिन छूट लेने से क्या होता है बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनीज हैं वे भारत के इस प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार नहीं हुई क्यों क्योंकि उन्हें अमेरिका का जो है डर लगा हुआ था उन्हें लगा हुआ था कि भाई अमेरिका ने जो है प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान पर काफ़ी सारे तो शायद ईरान के साथ अगर कोई भी देश किसी भी तरह का प्रोजेक्ट करने की शु, प्रोजेक्ट शुरुआत करने की कोशिश करता है ना तो उससे जुड़ना ठीक नहीं रहेगा 
न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट ड्रैग्ड का मतलब क्या होता है घसीटना तो अपने पैरों को घसीटना ड्रैग्ड इट्स फीट कि भाई नई दिल्ली जो है उसने भी अपने कदमों को वापस खींच लिया है ऑन द मैटर इस मामले को इस मामले से संबंधित एक तरीके से इस प्रोजेक्ट पर भारत ने भी अब अपने पैरों को जो है पीछे खींच लिया है आफ्टर अपील्स टू इंडिया इंक्लूडिंग वन इशूड बाय इट्स फॉरन मिनिस्टर जावद जरीफ वेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर देखो क्या है क्या एडिटोरियल कहना चाहता है ईरान डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ऑन बाय बिगिनिंग टू ले ट्रैक ले ट्रैक का मतलब ट्रैक को रखना है ना ले ट्रैक फॉर द लाइन कनेक्टिंग चाबहार टू अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान लास्ट वीक तो पिछले सप्ताह है ना लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ईरान ने डिसाइड किया लास्ट वीक ईरान ने क्या डिसाइड किया है गो ऑन इट्स ऑन गो ऑन इट्स ऑन का मतलब क्या होता है कि भाई ईरान ने यह कहा है कि अब हम हम खुद ही करेंगे जो काम करना है ना इस प्रोजेक्ट पर जो भी करना है वो हम स्वयं करेंगे ईरान ने पिछले सप्ताह ये बात कही है बाय बिगनिंग क्या करेगा ईरान शुरुआत करेगा किस चीज की ले ट्रैक्स फॉर लाइन कि भाई ये जो रेलवे लाइन जो है इसके लिए जो ट्रैक बिछाए जाने हैं ना उनको ये उनको रखेगा है ना रखने का मतलब है कि भाई इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा कनेक्टिंग चाबहार टू अफगानिस्तान की चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से और तुर्क तुर्कमेनिस्तान से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ईरान जो है स्वयं करेगा आफ्टर अपील्स टू इंडिया इंक्लूडिंग वन देखो भारत ईरान ने भारत से कई अपील्स की थी कई जो है अपील की थी क्या अपील की थी इंक्लूडिंग वन इशूड बाई इट्स फॉरन मिनिस्टर कि ईरान के जो विदेश मंत्री जावेद जरीफ हैं जब ये दिल्ली में आए थे जनवरी में तो उस दौरान भी इन्होंने जो है काफ़ी रिक्वेस्ट भारत से की थी कि भाई इस प्रोजेक्ट पर जो है आप शुरुआत करो लेकिन अब फाइनली पिछले सप्ताह हम कहें तो ये फैसला ईरान ने लिया है कि ईरान अब इस प्रोजेक्ट पर स्वयं काम करेगा और स्वयं जो है वह इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेगा ले ट्रैक्स फॉर द लाइन और इस ट्रैक के लिए कहा जा रहा है ये ट्रैक जो है चाबहार अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा आगे देखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस ठीक है जो भी कारण है इन कारणों की तो बात ही छोड़ो है ना रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस का मतलब इन कारणों को तो एक तरफ जाने दो है ना इन कारणों की तो चर्चा ही मत करो फॉर इंडियाज इन एबिलिटी है ना भारत की अयोग्यता टू ज्वाइन द रेलवे प्रोजेक्ट कि भाई भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सका क्यों नहीं कर सका इन सारी बातों को एक तरफ जाने दो द डिसीजन कैन ओनली बी सीन द डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी बातों को आप एक तरफ रखो लेकिन इसका सार जो निकलता है ना वो सार है ये इसका सारांश निकलता है वो ये कि भारत के पास एक अवसर था वो अवसर खो गया द डिसीजन कैन ओनली बी सीन इस डिसीजन को इस तरह से देखा जा सकता है एज एन एज एन अपॉर्चुनिटी कि भारत के पास एक अवसर था जिसको कि गवा दिया गया द इम्प्रेशन इम्प्रेशन का मतलब है प्रभाव छाप है ना द इम्प्रेशन दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू यू एस प्रेशर कि भाई एक तरह के एक इस तरह का प्रभाव आता है इस तरह की छाप आती है इस तरह के इम्प्रेशन मिलते हैं इस तरह के संकेत मिलते हैं दैट इंडिया वेवर्ड कि भाई इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने दिया है ना वेवर्ड का मतलब है जाने देना डगमगा जाना है ना कि भाई भारत ने जो है इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से क्यों जाने दिया ड्यू टू ड्यू टू यू प्रेशर अमेरिका के प्रेशर के चलते स्पेशली खास करके आफ्टर इंडिया कैंसल ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसल ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान देखो भारत जो है ईरान से ऑयल इम्पोर्ट करता रहा है लेकिन आप हम ये कह सकते हैं कि जब भारत ने एक तरीके से जो ऑयल इम्पोर्ट करता है ना ईरान से तो इस इम्पोर्ट को जो है भारत ने कैंसिल कर दिया और अब अभी हाल ही में एक तरीके से आप कह सकते हो कि यह जो प्रोजेक्ट भारत और ईरान के बीच में होने वाला था रेलवे प्रोजेक्ट से भारत चाबार पोर्ट से जुड़ने वाला था अब ये इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से भी भारत जो है हाथ खो बैठा तो इनके पीछे अमेरिका के दबाव को वजह बताया जा रहा है ऑल्सो क्वेश्चंस तो अगर इसके पीछे अमेरिका का दबाव ही वजह है तो यह सवाल खड़े करता है ऑल्सो क्वेश्चन न्यू दिल्ली कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता टू स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप स्वयं स्वतंत्र हो अपने डिसीजन लेने के लिए जब आप स्वयं स्वतंत्र होते हो स्वयं स्वयं भू होना है ना कि आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी स्ट्रेटजिक का मतलब है सामरिक युद्ध से संबंधित है ना उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक के मतलब तो अगर भारत ने ये डिसीजन अमेरिका के दबाव में लिया है तो इस ये प्रश्न खड़े होते हैं क्या प्रश्न खड़े होते हैं कि भाई भारत सरकार जो है नई दिल्ली जो है हमेशा से अपनी प्रतिबद्धता दिखाती रही है कि सामरिक दृष्टि से भारत जो है बिल्कुल अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है तो भारत फिर स्वतंत्र कहाँ रहा अगर अमेरिका के दबाव में डिसीजन लिया गया तो भारत जो इस बात का दावा करता है ना कि भारत जो है सामरिक दृष्टि से पूरी तरीके से पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र है तो फिर भारत स्वतंत्र कहाँ रहा 
वाइल ईरान क्लेम्स ईरान इस बात का दावा करता है क्लेम का मतलब होता है दावा करना कि इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेस भाई ईरान ने तो ऐसा दावा किया है कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट जिससे ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है इस रेलवे प्रोजेक्ट को फंड ईरान ने ऐसा कहा है कि भाई हम स्वयं इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे अब हम स्वयं इस प्रोजेक्ट को जो है फंड करेंगे इट सीम्स लेकिन ऐसा प्रतीत होता है टू हैव एम्बार्क ईरान के लिए कहा गया है कि ईरान एक ऐसी जर्नी पर जा चुका है एम्बार्क ऑन का क्या मतलब होता है किसी जर्नी पर जो है शुरुआत करना है ना किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना है ना किसी नई जर्नी पर निकल जाना है एम्बार्क ऑन का एम्बार्क के साथ में ऑन की पोजिशन भी आता है एम्बार्क ऑन का मतलब किसी नए प्रोजेक्ट की या किसी नई जर्नी की शुरुआत करना तो ईरान ने कहा तो यह है कि इस प्रोजेक्ट को अब हम खुद पूरा करेंगे लेकिन ऐसा लगता है क्या लगता है इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान जो है टू हैव एम्बार्क ऑन द चाबहार जाहेदान प्रोजेक्ट विथ ए कॉन्फिडेंस बोर्न का मतलब है पैदा होना कि भाई फ्रॉम एन इमिनेंट इमिनेंट का मतलब है जो कि निकट भविष्य में घटित होने वाला हो उसको बोलते हैं इमिनेंट डील विथ चाइना कि भाई ईरान में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि भाई ईरान ने ये बात कह दी कि चाबहार और जाहेदान प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ना इस प्रोजेक्ट को हम खुद पूरा करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान में ये जो कॉन्फिडेंस आया है ना ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया हुआ प्रतीत होता है ये कॉन्फिडेंस आया हुआ प्रतीत होता है कि ईरान की शायद चाइना के साथ बहुत ही निकट भविष्य में एक डील होने वाली है फॉर ए ट्वेंटी फाइव ईयर पच्चीस सालों के लिए और ये डील जो है बहुत बड़ी डील होगी चार सौ बिलियन डॉलर की डील होगी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मतलब है एक तरीके से स्ट्रेटजिक का मतलब क्या होता है आप स्ट्रेटजिक आप कह सकते हो एक तरीके से जो रणनीति से संबंधित जो रणनीति से संबंधित साझेदारी भारत और चाइना के बीच रणनीति से संबंधित साझेदारी जो है ईरान वो चाइना के बीच में होने वाली है ऐसे जो है कयास लगाए जा रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं तो ये जो डील चाइना और ईरान के बीच में होने वाली है इसी डील से ईरान में ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि ईरान ने भारत को बाहर कर दिया और ईरान ने ये घोषणा की कि इस प्रोजेक्ट को अब हम ही फंड करेंगे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत तो ये जो ईरान है और जो चाइना है इनके बीच में डील होने वाली है किस चीज़ को लेके होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आधारभूत जो संरचना होती है ना जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट का विकास किया जाता है ना पुल हो गए सड़क हो गए रेल हो गए इस तरह की जो आधारभूत चीज़ों को लेकर इनको है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्मित करने को लेकर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए एक देश से दूसरे देश को जोड़ा जाए एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना और विभिन्न ऊर्जा से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं तो इन सब प्रोजेक्ट्स को लेकर ईरान और चाइना के बीच में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 400 बिलियन डॉलर की डील होने वाली है इस डील के तहत ईरान में यह कॉन्फिडेंस आया कि ईरान ने भारत को कहा कि भाई आप जो है इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ अब हम ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे आगे देखते हैं इन ए वर्ल्ड एक ऐसे संसार में वेयर कनेक्टिविटी इज सीन एज द न्यू करेंसी अगर आपके पास कनेक्टिविटी है आप जितनी जगहों से या जितने लोगों से जुड़े हुए हो तो इसका मतलब है आपके पास उतना ही पैसा है है ना कनेक्टिविटी का आप ये मानो कनेक्टिविटी सिनोनेम बन चुका है किसका करेंसी का है ना एक तरीके से कि आपकी जितनी अच्छी कनेक्टिविटी है उतनी ही अच्छी आपकी अर्थव्यवस्था होगी उतना ही पैसा आपके पास होगा तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर कनेक्टिविटी को देखा जाता है कनेक्टिविटी इज सीन एज द न्यू करेंसी कनेक्टिविटी को एक नई करेंसी के रूप में देखा जा सकता देखा जाता है इंडिया स्लोस तो ऐसे हालातों में इंडिया को ये जो लॉस हुआ है इंडिया को ये जो नुकसान हुआ है कुड यहाँ पे कुड आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए कुड वेल बिकम चाइना बैक ऐसे हालातों में इंडिया का लॉस चाइना का फायदा साबित हो सकता है कि भाई इंडिया को तो नुकसान उठाना पड़ गया लेकिन अब चाइना इसके इस जो है ना इस परिस्थिति का फायदा उठा सकता है और चाइना को जो है काफ़ी हद तक लाभ हो सकता है एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस कौन सा दिस स्पेस क्रिएटेड बाई इट्स एक्सिस एक्सिस क्लोजली कि भारत ईरान के साथ जुड़ा हुआ था भारत और ईरान के बीच में डील चल रही थी लेकिन भारत जो है इस डील से बाहर आ गया है तो क्या हुआ है क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिट एग्जिट का मतलब है निकास कि भारत इस डील से बाहर आ गया है तो भारत के निकास के चलते ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है ना दिल्ली मस्ट वॉच तो मस्ट का या, मस्ट यहाँ पे आया है बिल्कुल जरूर तो अब ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है इस स्पेस को भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना चाहिए कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है नज़र रखनी चाहिए कि भाई भारत ईरान के साथ ये जो प्रोजेक्ट था इस प्रोजेक्ट से भारत जो है बाहर 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 हो गया है लेकिन अब चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ईरान के साथ जुड़कर फ़ायदा उठा सकता है तो यही एडिटोरियल फाइनल लाइन में बात करता है कि दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस क्रिएटेड बाई इट्स एग्जिस्ट क्लोजली क्लोजली का मतलब है बड़ी ही निकटता के साथ 
बड़ी ही एकदम निकटता के साथ भारत को अब इस चीज़ को देखना चाहिए इस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि भारत तो बाहर हो गया इंडिया और ईरान के बीच में जो डील होनी थी लेकिन अब ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है भारत के जाने से इस स्पेस में चाइना ने अपनी एंट्री की है तो अब इस एंट्री के माध्यम से क्या कुछ हो सकता है इन चीज़ों पर भारत को बहुत ही बेहतर तरीके से नज़र रखनी चाहिए तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल तो आज हम देख लेते हैं शुड के प्रयोग को है ना ये शुड लगभग रोज ही आता है एडिटोरियल में इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है तो शुड को देखते हैं कि भाई शुड के प्रयोग किस तरह से हम करते हैं तो एक तो शुड का प्रयोग करते हैं हम एक सामान्य जो सलाह देते हैं ना जनरल एडवाइस या फिर टू सजेस्ट राइट थिंग्स टू डू कि भाई क्या बातें जो करने योग्य हैं अगर वो बतानी हो जैसे हम कहें कि भाई तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए तुम्हें जो है ज़्यादा देर तक टी नहीं देखनी चाहिए इस तरह की बातें जो है ना उनके लिए या फिर एक जनरल एडवाइस जब हम देते हैं ना जैसे कि यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव रेकलेसली रेकलेसली का मतलब होता है लापरवाही तरीके से ना लापरवाही पूर्ण तरीके से कि भाई आपको जो है एक तरीके से ड्रिंक नहीं करनी चाहिए शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए और आपको लापरवाही तरीके से नहीं चलाना चाहिए तो इस तरह से हम शुड का प्रयोग करते हैं यू शुड भी स्क्रप्लस स्क्रप्लस का मतलब होता है विवेकपूर्ण होना है ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना विवेकशील होना यू शुड भी स्क्रप्लस इन डिसीजन मेकिंग कि आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो फैसला करते वक्त आपको विवेकशील होना चाहिए है ना ये इसका मतलब हो गया तो एक तो प्रयोग हो गया हमारा शुड का ये कि कोई भी आपको जनरल एडवाइस देनी हो सामान्य सलाह देनी हो या फिर आपको किसी व्यक्ति को बताना हो कि भाई क्या करना चाहिए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए ना राइट थिंग क्या है करने करने लायक उसके लिए आप शुड का प्रयोग करते हो दूसरा हम शुड का प्रयोग करते हैं शेल के पास्ट के रूप में है ना पास्ट इक्वेलेंट ऑफ शेल जैसे डायरेक्ट इन डायरेक्ट में ना इसका काफ़ी प्रयोग होता है जैसे आई टोल्ड हिम दैट मैंने उसे बताया दैट आई शुड ट्राई टू इरेडिकेट इरेडिकेट का मतलब होता है पूरी तरीके से मिटाना है ना पूरी तरीके से एकदम समाप्त कर देना नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया कि मैं राजनीति में मौजूद भाई भतीजावाद को पूरी तरीके से उन्मूलन कर दूंगा है ना इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन कर देना पूरी तरीके से सफाया कर देना पूरी तरीके से खत्म कर देना नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद का क्या मतलब होता है देखो राजनीति और बॉलीवुड में आपने कई बार सुना होगा कि लोग जो है ना लोग बाग क्या करते हैं राजनीति में और या बॉलीवुड में जो है क्या करते हैं अपने बेटे बेटियों को या फिर अपने रिश्तेदारों के बेटे बेटियों को ही बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं नेपोटिज्म तो अब इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का देखो हमने शुड का शेल का प्रयोग किया ना शुड के रूप में पास्ट इक्विलेंट ऑफ शेल के रूप में कि आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया कि मैं राजनीति में ये जो नेपोटिज्म है इसको उन्मूलित करने के लिए जो है कोशिश करूंगा इसको मिटाने की जो है प्रयास करूंगा अगला देखो आई सेड दैट आई शुड नॉट डू सच ए हैनस क्राइम हैनस का मतलब होता है घृणित है ना बहुत ही घिनौना क्राइम का मतलब हो गया अपराध आई सेड दैट मैंने कहा कि आई शुड नॉट डू सच ए हैनस क्राइम कि मैं इस तरह का घृणित काम नहीं करूँगा तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि फ्यूचर इन द पास्ट दिखाने के लिए आप क्या करते हो एक तरीके से आप शुड का प्रयोग करते हो है ना शेल की जगह जो है वहाँ पे आप शुड लगाते हो अगला देखते हैं कंडीशन दिखाने के लिए इफ इट शुड रेन दे विल कैंसल देयर पिलग्रिमेज है ना ये एक तरीके से सपोजिशन एक तरीके की कल्पना कह सकते हो आप इसे या एक तरीके की कंडीशन कह कह सकते हो कि यदि वर्षा होती है दे विल कैंसल देयर पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा कि यदि वर्षा होती है तो दे विल कैंसल देयर पिलग्रिमेज तो वे जो है अपनी तीर्थ यात्रा को कैंसिल कर देंगे है ना कि मतलब उनकी तीर्थ यात्रा पर जाना और न जाना किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वर्षा पर डिपेंड करेगा आगे अगला देखते हैं शुड यू वर्क हार्ड तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि भाई इफ़ यू वर्क हार्ड है ना तो यहाँ पे शुड जो है ना इफ़ का सेंस दे रहा है हमें कि अगर शुड यू वर्क हार्ड मतलब इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल रिडीम रिडीम का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा इन अकेडमिक फील्ड शुड यू वर्क हार्ड यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप एकेडमिक फील्ड में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लोगे ये मतलब हुआ इसका है ना तो इस तरह से प्रयोग होता है हमारा शुड का है ना कंडीशंस को दिखाने के लिए अगला देखते हैं हाँ अगला एक और देखते हैं इस तरह के वाक्य जो है मेडिटोरियल में बहुत ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यूज टू टाक अबाउट द एक्शंस दैट डिडेंट हैपन ऐसे एक्शंस जो कि हो नहीं पाए बट इट वुड बी बेटर लेकिन बेहतर होता इफ दे हैड हैपन अगर वे एक्शन हुए होते तो बेहतर होता है ना इसके माध्यम से क्या है हम रिग्रेट दिखाना चाहते हैं खेद प्रकट करना चाहते हैं जैसे आई शुडेंट हैव आर्ग्यूड विथ दैट गैरुलस पर्सन गैरुलस का मतलब होता है बातूनी आदमी जो बहुत ज़्यादा बातें करता है ना उसको बोलते हैं बात गैरुलस आई शुडेंट हैव आर्ग्यूड तो देखो शुड हो गया इसके बाद में हैव
इसमें देखो हम किस तरह की बात करते हैं इसमें एक तरीके का हम रिग्रेट दिखाना चाहते हैं खेद प्रकट करना चाहते हैं ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि हुए नहीं लेकिन अगर हुए होते तो बेहतर होता आई शुडेंट हैव आर्ग्यूड विथ दैट गैरुलस पर्सन मुझे उस बातूनी व्यक्ति के साथ तर्क नहीं करना चाहिए था आई शुडेंट हैव आर्ग्यूड विथ दैट गैरुलस पर्सन मुझे उस बातूनी व्यक्ति के साथ जो है तर्क या फिर बहस नहीं करना चाहिए था अगला देखते हैं हिज पेरेंट्स शुड हैव बीन प्रेजेंट अब देखो यहाँ पे जो बीन है ना ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है होने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना हिज पेरेंट्स शुड हैव बीन प्रेजेंट देयर टू रिप्रीमांड का मत होता है डांटना फटकारना हिम फॉर हिज प्री पोस्टेरस का मत होता है बेतुका एक्शन उसके माता पिता को वहाँ उपस्थित होना चाहिए था क्यों उसके बेतुके एक्शन के लिए उसे डांटने फटकारने के लिए उसके माता पिता को वहाँ उपस्थित होना चाहिए था अगला देखते हैं यू शुडेंट हैव डाइवर्ज द सीक्रेट डाइवर्ज का मतलब होता है भेद खोल देना कोई जो सीक्रेट था ना उसको खोल देना है उसको बता देना स्पष्ट कर देना उसको बोलते हैं डाइवर्ज यू शुडेंट हैव डाइवर्ज दैट सीक्रेट तुम्हें वह जो सीक्रेट था ना उस सीक्रेट को नहीं खोलना चाहिए था यू शुडेंट हैव डाइवर्ज दैट सीक्रेट कि भाई तुम्हें वह भेद नहीं प्रकट करना चाहिए था इसका पैसे कैसे बन जाएगा दैट शुड सीक्रेट शुड नॉट हैव बीन डाइवर्ज बाई यू कि भाई वह जो सीक्रेट था उस सीक्रेट को तुम्हारे द्वारा नहीं खोला जाना चाहिए था कि भाई तुम्हें इस सीक्रेट को नहीं खोलना था और इस सीक्रेट को तुम्हारे द्वारा नहीं खोला जाना चाहिए था तो इस तरह से जो इसका पैसे बन जाएगा तो ये थे कुछ हमारे शुड के प्रयोग